שלום לכולם, הגעתם לשיעורים של גרייס דיזיין והפעם נראה איך לצבוע מילוי וקו של צורות יש לי פה כמה עיגולים, אני אסמן עם החץ השחור אחד מהעיגולים אפשר לראות שבתחתית ארגז הכלים יש לנו שני ריבועים ריבוע מלא וריבוע עם קו בלבד אפשר למצוא אותם גם בחלק העליון וגם בתפריט הקולור סליחה, חלון הקולור. חלון הקולור נמצא בתפריט Window Color, אם הוא לא פתוח. אוקיי, אפשר לראות שהצבע המילוי של הצורה הוא לבן, ורואים את זה פה בריבוע הזה המלא. הקו שחור, ורואים את זה פה. כלומר, הריבוע המלא מייצג את צבע המילוי של הצורה, ו... ריבוע שמסומן על ידי קו בלבד מייצג את הקו של הצורה. בשביל לשנות אני צריך ללחוץ על אחד מהם וקודם כל הצורה, הצורה צריכה להיות מסומנת. אז הצורה הזאת כבר מסומנת עם החץ השחור סימנו ואני רוצה לשנות עכשיו את צבע המילוי אני צריך להעלות אותו כלפי מעלה. כרגע אפשר לראות שהוא מתחת לקונטור השחור הזה אני אלחץ עליו קליק אחד והוא עלה כלפי מעלה. עכשיו מחלון הסוואצ'ס אפשר לבחור צבע, אם אתם לא רואים אותו, בתפריט ווינדו תמצאו סוואצ'ס. ונבחר צבע כלשהו, ואפשר לראות שהצורה קיבלה צבע מילוי ורוד. בואו נשנה עכשיו את הקו, נעלה את הקו כלפי מעלה בלחיצה אחת, קליק פה על הקו הזה, בואו נעלה קצת את העובי שלו. אוקיי, okay, ועכשיו נבחר צבע אחר והקו ישתנה. אוקיי. Okay. עכשיו, ברגע שבוחרים צורה, אפשר לראות את המילוי והקו בכל האינדיקטורים האלה משתנים. בואו נבחר את הצורה הזאת, ואפשר לראות גם בתחתית ארגז כלים, גם למעלה וגם בחלון הקולו, את השינוי. ואפשר לשנות מכל מקום, אני יכול מפה לבחור. פשוט ללחוץ עליו ויפתח לי החלון, נבחר צבע אחר וכולי. בשביל להחליף ביניהם, בוא נגיד שאני רוצה שהקו יהיה ורוד והמילוי יהיה כחול. אני מסמן את הצורה ויש פה ליד הריבועים האלה חץ כזה שמחליף. לוחצים על החץ הזה, קליק והם מתחלפים. הקיצור של זה זה בעצם שיפט איקס שיפט ואיקס והם מתחלפים אוקיי, okay. אם אני רוצה להעלות אה, את המילוי כלפי מעלה כך שהוא יהיה הפעיל אני יכול בקיצור ללחוץ על מקש איקס והנה הוא פעיל ונשנה אותו אותו דבר אני רוצה להעלות את הקו כלפי מעלה נלחץ על איקס הוא עלה למעלה ונשנה אותו גם בשביל לקבל את צבעי הברירת מחדל שחור לבן אנחנו יכולים ללחוץ על מקש D אבל ברגע שיש צורה שמסומנת לא רק הצבעים ישתנו לשחור לבן אלא גם כל התכונות הנוספות כך שאם יש עובי לקו או שקיפות או אפקטים הם ייעלמו בואו נלחץ על מקש D ואפשר לראות הברירת מחדל צבע לבן ו... למילוי וקו שחור כך שאם אתם לא רוצים שכל התכונות ישתנו, למשל אם היה לי פה שקיפות או אפקטים, בואו ניתן לו פה איזה צל, אז תדאגו שהיא לא תהיה מסומנת ואז תלחצו על מקש D וקיבלנו פה את המילוי לבן, קו שחור ואפשר לצייר צורה חדשה עם מילוי לבן וקו שחור. זהו, זה היה סרטון על איך לשנות מילוי וקו לצורות. תודה שהייתם איתי, נתראה בשיעורים הבאים.